네, 오늘 막밥입니다. 또. 네, 김경혜입니다. 네, 제가 승리한다 하면 어제 한번 해보셨죠? 팩토리 해서 한번 가보는 겁니다. 어, 아니, 저는 제가 할게요, 제가 할게요. 네, 음악 주세요. 
겸손에 쫓겨 있습니다. 그러나 불행히도 우리의 군 통수권자가 대한민국의 진정한 대통령이 아닌 바로 반역자가 우리 군 통수권자의 자리를 차지하고 있는 암울한 현실에 있습니다. 그렇기 때문에 바로 우리 미국과 한국군은 대동단결에서 우리의 군통수권을 다시 수복해야 합니다. 우리의 대한민국의 군통수권자 박근혜 대통령을 불법 사기 위헌 파면시킨 자들은 바로 다름이 아닌 김일성의 대남 적화 전략에 의해 대한민국의 시스템에 스며들어온 바로 김일성의 졸개들이 우리의 입법, 사법, 행정 그리고 언론까지 장악한 끝에 바로 대한민국의 청와대를 점거하게 된 것입니다. 바로 그 전말을 국민들에게 알리고 있는 언론인 변이제까지 구속 시켜서 국민들에게 귀, 눈을 모두 막아 진실을 알지 못하게 하고 있습니다. 전 국민이 지금 바로 이 반역 세력들에게 장악되어 그리고 반역 세력들의 거짓에 미혹되어 지금 대한민국의 현실을 깨닫지 못하고 있는 실정입니다. 오직 지금 최후 전선에서 자유민주주의 대한민국을 수호하기 위한 이 치열한 한반도의 전쟁에서 우리 미국과의 연합작전만이 대한민국을 자유민주주의 국가로 수호할 수 있고 이것은 곧 미국의 안녕과 전 세계의 안녕의 중요한 핵심이 될 것입니다. 반역자 문재인을 체포하라! 대한민국 대통령 박근혜 대통령을 청와대로 복귀하라! 한미동맹 강화하라! Thank you the US forces of Korea and the commander Robert Abrams Thank you for your friendship and alliance that helped the Republic of Korea for the last almost 70 years. Without your help, we could not have obtained this prosperity. But now, Korea is in danger. The crisis the, Kore the Republic of Korea is now having is even worse than it is it was when Vietnam was taken over by the communists. As the commander Abraham said yesterday, now is the time the United States and the Republic of Korea should fight together in alliance stronger than ever. However, unfortunately, the commander-in-chief of Republic Korea is now in prison. It all started by the Kim Il-sung's strategy for communization of South Korea. Kim Il-sung realized after the Korean War that as long as there is a strong alliance between the Republic of Korea and the United States, it is not possible for them to take over the Republic of Korea. And that is why Kim Il-sung planted his people under the system of the liberal democratic system of Republic of Korea. Now, so-called Kim Il-sung kids have grown and permeated into our system and they took complete control of our legislative justice administration and the media. 
and the whole nation were deceived by their conceits. And now our, pres our president, the commander-in-chief of the Republic of Korea is in prison as the prisoner of war. And the journalist who has been letting know the whole world the truth about the prison and the, the truth about the about the Korean situation. Now the US and the Republic of Korea should fight together to reveal the truth that what is really happening in Korean Peninsula. Our US forces in Korea and the ambassador from United States and Commander Abrams, you would have seen the nasty hostil hostility toward you here at Ke Camp Humphrey and also at the U.S. Embassy in Seoul. But those are not the true Korean people. Here we are today. We are here today to deliver to you the true voice and true face of the Republic of Korean people. Please listen to us. Please listen to our desperate cry that we are just a small group of people who are awake and who know the whole truth about the Korean political situation and we are fighting against the communists. And now it is the time that we should realize who's our enemies and who's our allies. Let's fight together against the communists. Let's fight together against the Kim Il-sung's Kim Il-sung kids. Let's fight together against the brutal regime of Kim Il-sung and Kim Jong-un, the third generations of brutal regime. Arrest the traitor Moon Jae-in. Arrest traitor Moon Jae-in. Take our president back to office. Miss President Park Geun-hye, back to office. Back to office. Thank you again for your alliance. And please now help us to reveal the truth of Republic of Korea to the people of Korea and to the whole world. And we are sure that we'll win the victory at this war. Thank you. Thank you.